ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സൺഡേ ബ്ലോഗാണ് വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോ പസ്മത് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് തിളപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും എണ്ണയും അതുപോലെ അരിക്കുള്ള ഗ്രാമ്പു പട്ട അതെല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ച് അരി വേവിക്കുക പിന്നെ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സവാളയാണ് സവാള അതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു കിലോത്തോളം സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞ് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മസാല ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വെച്ച് അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ സാധാ ബിരിയാണിക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കപ്സി മന്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഏറെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു റൈസാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു പല്ലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് വെന്ത് ഊറ്റി അവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ മസാല റെഡി ആക്കാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചതച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കണം ആ പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സവാള മൂപ്പിച്ച് വെച്ചത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തങ്ങാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അങ്ങനെ വെക്കണം അത് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എത്രത്തോളം സമയം വെക്കണത്തോളം നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ലോണം ചിക്കനിലൊക്കെ മസാല പിടിച്ച് നല്ല ഇതിൽ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മാത്രം ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സമയമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് വേവിക്കരുത് ആ ചിക്കൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊടികളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുരുമുളക് മുടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് എല്ലാ പൊടികളും ചേർക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല പിന്നെ അത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഗരം മസാല പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മളെ സവാള പിന്നെ മൂപ്പിച്ചത് പൊടിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ചേർക്കണത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കുക നിങ്ങളെ കളറിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ അത് അതിലേക്കുള്ള ചിക്കനല്ല അത് വേറെ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് ചിക്കൻ വേറെ പൊരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചിക്കൻ പൊരിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കറി കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങയൊക്കെ വെട്ടിട്ടു അപ്പോൾ ചോറും റെഡിയായി മസാലയും റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഇതുവരെ ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇപ്പോഴാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ടും വെന്തിട്ടുണ്ട് റൈസും വെന്തിട്ടുണ്ട്
ഒരു പകുതി മസാല ചോറിൻ്റെ അടിയിലും ബാക്കി പകുതി ചോറിൻ്റെ അടി സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവി കയറി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മാ സവാട മൂപ്പിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും അതേപോലെ ഗരം മസാലയും അണ്ടി മുന്തിരിയും വറുത്തതെല്ലാം കൂടെ തന്നെ മേലെ വതറി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മസാല ഇടുകയാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് വീണ്ടും ഇടുക അങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചെറു ചൂടിലൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആവി കയറി കിട്ടും അത്ര മാത്രം ഒന്ന് ആവി കയറിയാൽ മാത്രം മതി വേവാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി ചിക്കൻ പൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മാങ്ങച്ചാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ സുർക്കയും തക്കാളിയും പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടാണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കപ്സിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പോലെ ചോറ് തണുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റേറ്റുള്ളു കേട്ടോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വേറിട്ട് കിട്ടി അത് കട്ട കുത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞ് ഒക്കെ വറ്റു ഒന്നും ഒന്നും ഒട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എണ്ണ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കട്ട കുത്തി ചോറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചുങ്ങാണ്ട് ചോറ് വേവിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ചോറ് ഇങ്ങനെ കട്ട കുത്തൂല കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായി തോന്നുന്നുണ്ട് വേവിച്ച സമയത്ത് കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കട്ട കുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അരിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചും ആണ് ഇതൊക്കെ വരിക നല്ല അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാവൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയ കടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല അരി ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നല്ല ചോറ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് മോൻ പോവായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ മോളോ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകൾ അവർ വീട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം പിന്നെ മോനൊന്ന് കോളേജിൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വീക്കെൻഡ് ലീവിന് വന്നതായിരുന്നു അവന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാൽ ലീവ് കിട്ടുക വരാന്നൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ബിരിയാണി പോലെ എല്ലാ ബിരിയാണി നമ്മൾ ചോറ് വേറെ മസാല വേറെ അല്ലേ വെക്കുക ഇത് ഒന്നിച്ച് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് വിളമ്പിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചോറും കറികളും ഒക്കെ റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ വൈകിട്ട് മോനെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഒന്ന് ലൈക്ക് എടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് എടുക്കുക ഇനി എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുക കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കണം വീഡിയോ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മോനും ഫ്രണ്ട്സും ഫുഡ് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അവന് എടുക്കണ്ട എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖം പൊത്തിയിരുന്നത് മച്ചി അത് വിടരുതിട്ടോ നിന്നോട് പ്രത്യേകം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട തന്നെ കൊല്ലും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു രസമല്ലേ ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നല്ല തിരക്കിട്ട പണിയിലായ സമയത്ത് ആദ്യം ഇവിടെ പണി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാത്തി മക്കളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പൗഡറൊക്കെ ചെരിഞ്ഞങ്ങാണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പൗഡർ ഇടായിരുന്നു തലയിൽ കൂടെ മൊത്തം കൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ പണി അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വികൃതിയാണ് അതിൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയാണത് 
ഡാനിഷ് എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് നിഷ്മോൻ എന്ന് വിളിക്കും ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ മോനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിടാൻ പോയി അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മോനവൻ്റെ ബാഗ് കൊടുത്ത് കണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പിന്നെ മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിന്നിട്ടാണ് ട്രെയിൻ വന്നത് അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ പോണത് എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നിലമ്പൂർക്കാണ് രാജറാണി നിലമ്പൂരിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോണത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോണത് അങ്ങനെ അവൻ വന്നാലേ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യല് നേരെ നിലമ്പൂർക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറി പോകലാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മോൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉമ്മോൾക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം ശീലമായി അവനും ശീലമായി ഞങ്ങൾക്കും ശീലമായി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമാവാനായില്ലേ ട്രെയിന് വന്ന് കയറാൻ നിൽക്കാണ് അങ്ങനെ അവൻ കയറിപ്പോയി ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു ആദ്യം നല്ല വാശ് പിടിക്കുകയായിരുന്നു അവനും ട്രെയിനിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനും വാശ് പിടിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും താത്തി മക്കളും തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ വന്നവരൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ധനിച്ചായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്